നമസ്കാരം ഏവർക്കും ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ അൺലോക്ക് പി എസ് സി ചാലഞ്ചിന്റെ പതിനാറാം ദിവസത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ദിവസവും നിങ്ങൾ ആകാംക്ഷാപൂർവ്വം കാത്തിരുന്ന അവസാന ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം എൻ്റെ ശബ്ദം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കുക കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ആ എല്ലാവരും സജീവര സജീവമാണ് ധാരാളം ആൾക്കാർ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങളോർക്കുമല്ലോ ഇന്ന് പതിനാറാം ദിവസമാണ് നിങ്ങൾ ആകാംക്ഷാപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നലത്തെ വിജയിയാണ് ഒപ്പം ഇന്നത്തെ മത്സര ചോദ്യത്തെയും ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ അതിനുമുമ്പ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മലയാളം വ്യാകരണ വിഭാഗത്തിലെ ക്രിയാ വിഭാഗം ക്രിയ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആമുഖമായി ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്രിയാ വിഭാഗം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ആമുഖമായി ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൂർവകാല ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ വാക്യ രൂപീകരണത്തിന് സെന്റൻസ് ഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര അർത്ഥമുള്ള അക്ഷരക്കൂട്ടത്തെ അഥവാ ശബ്ദത്തെയാണ് വാചകം എന്ന് പറയാറ് വാക്യ രൂപീകരണത്തിന് സെന്റൻസ് ഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര അർത്ഥമുള്ള ശബ്ദങ്ങളാണ് വാചകം ആ വാചകത്തെ നമ്മൾ മൂന്നാക്കി വിഭജിക്കുന്നു നാമം ക്രിയ ഭേദകം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നാക്കി വിഭജിക്കുന്നു പേരിനെ കുറിക്കുന്നത് നാമം പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്നത് ക്രിയ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഭേദകം അങ്ങനെ നാമം ക്രിയ ഭേദകം എന്ന് വാചകത്തെ മൂന്നായി പിരിപ്പിരിക്കുന്നു അതിൽ പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന ക്രിയയുടെ തുടർ വിഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് പിന്നീട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും എല്ലാവരും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇപ്പോഴും ശബ്ദത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ചെറിയ സാങ്കേതിക തടസ്സം ഇടയ്ക്ക് നേരിട്ട് കൊണ്ടാണ് നേരിട്ടത് കൊണ്ടാണ് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് ശബ്ദം എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിയാ വിഭാഗം നമുക്കറിയാം പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് ക്രിയ പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് ക്രിയ ഓടുക ചാടുക പഠിക്കുക കളിക്കുക ഉണ്ണുക ഉറങ്ങുക എഴുതുക കരയുക പറയുക തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളാണ് അങ്ങനെ പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളാണ് ക്രിയ പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ക്രിയയാണെങ്കിലും അവയെ പല അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല മാനദണ്ഡം പല ക്രൈറ്റീരിയ പല സ്കെയിൽ വെച്ച് നമുക്കവരെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയും ക്രിയകളെ പല അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കാൻ കഴിയും പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ക്രിയയാണ് പഠിക്കുക ഓടുക ചാടുക എഴുതുക ഉണ്ണുക ഇതെല്ലാം ക്രിയയാണ് പക്ഷേ അവയെ പല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപജിക്കാൻ കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ കണക്കിലെടുക്കും പോലെയാ ഒരു സ്കൂളിൽ ആയിരം കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതും പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാം ആ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പക്ഷേ ആയിരം പേരെയും ഒരുമിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുക പല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ അവരെ വിഭജിക്കും ഇല്ലേ എന്തിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ വിഭജിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കും എട്ടാം ക്ലാസ് ഒൻപതാം ക്ലാസ് അങ്ങനെ പിന്നെ ഡിവിഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കും എ ബി സി അങ്ങനെ പിന്നെ ജെൻഡറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബോയ്സ് ഗേൾസ് പിന്നെ എൻ സി സി എസ് പി സി സ്കൗട്ട് ഗൈഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് തരത്തിൽ നമ്മൾ അവരെ വിഭജിക്കും ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ആയിരം പേരുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സ്കൂളിൽ ആയിരം കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലൊരാളെ നമുക്ക് വ്യവച്ഛേദിക്കാൻ കഴിയും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഉദാഹരണമായി ആ സ്കൂളിൽ നിന്നൊരു കുട്ടി എടുത്താൽ എങ്ങനെ പറയാം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എ ഡിവിഷനിലെ പത്താം ക്ലാസ് എ ഡിവിഷനിലെ എൻ സി സി അംഗമായ ആൺകുട്ടി നമുക്ക് കൃത്യമായി ഒരാളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞു അയാളുടെ സ്ഥലവും കൂടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് അങ്ങനെ വ്യവച്ഛേദിക്കാൻ കഴിയും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ ക്രിയകളെയും നമുക്ക് പല അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് പല സ്കെയിൽ വെച്ച് വിഭജിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന്റെയോ ഡിവിഷന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിഭജിച്ചതെങ്കിൽ ക്രിയകളെ വേറെ ചില കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാല് കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക
ക്രിയകളെ അവയുടെ അർത്ഥമനുസരിച്ച് പിരിക്കാൻ കഴിയും വിഭജിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇവിടെ ക്രിയയുടെ അർത്ഥത്തിന് അതിൻ്റെ മീനിങ് പൊരുൾ എന്ന സെൻസ് അല്ല എടുക്കേണ്ടത് ക്രിയയുടെ അർത്ഥത്തിന് അവിടെ നോക്കൂ ഞാനൊരു സെൻറ്റൻസ് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അയാളുടെ പ്രവൃത്തി അർത്ഥവത്തായില്ല അയാളുടെ പ്രവൃത്തി അർത്ഥവത്തായില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അവിടെ അർത്ഥം എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫലം അല്ലെ അർത്ഥവത്താവുക റിസൾഫുൾ ആവുക ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആവുക ഫലവത്താവുക അപ്പൊ ക്രിയ ക്രിയയുടെ അർത്ഥം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതിന്റെ ഫലത്തെയാണ് ക്രിയ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണല്ലോ അതിന് ഫലമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ആക്ഷന്റെ റിയാക്ഷൻ അനുഭവിക്കാൻ ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം ക്രിയയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്താ പറയാറ് കർമ്മം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറയാറുണ്ട് കർത്താവ് കർമ്മം ക്രിയ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ക്രിയ ചെയ്യുന്ന ആള് കർത്താവ് ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ക്രിയ അതിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണ് കർമ്മം ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കിയാൽ രാമൻ രാവണനെ കൊന്നു രാമൻ രാവണനെ കൊന്നു ഈ വാക്യത്തിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് രാമൻ അയാളാണ് അവിടുത്തെ കർത്താവ് എന്ത് പ്രവൃത്തി അദ്ദേഹം ചെയ്തത് കൊന്നു കൊല്ലുക അതാണ് അവിടുത്തെ ക്രിയ പക്ഷെ കൊന്നത് രാമനാണെങ്കിലും ചത്തതാരാ രാവണൻ അനുഭവിച്ചതാരാ രാവണൻ അതാണ് അവിടുത്തെ കർമ്മം അപ്പൊ ക്രിയയ്ക്കൊരു കർമ്മമുണ്ട് ക്രിയയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി അതാണ് കർമ്മം അതാണ് ക്രിയയുടെ അർത്ഥം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്രിയയുടെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ആളുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് കർമ്മം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് എങ്കിൽ കർമ്മം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അർത്ഥമനുസരിച്ച് ക്രിയകളെ രണ്ടായി വിഭജിക്കാം കർമ്മം ഉള്ള ക്രിയകളും കർമ്മം ഇല്ലാത്ത ക്രിയകളും ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ആളുള്ള ക്രിയകളും ഇല്ലാത്ത ക്രിയകളും കർമ്മം ഉള്ള ക്രിയകളെ കർമ്മം ഉള്ള ക്രിയകളെ സകർമ്മക ക്രിയ എന്നും കർമ്മം ഇല്ലാത്തവയെ അകർമ്മക ക്രിയ എന്നും പറയുന്നു അങ്ങനെ ക്രിയകളെ അർത്ഥമനുസരിച്ച് രണ്ടാക്കാം സകർമ്മകം അകർമ്മകം കർമ്മം ഉള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി കർമ്മം ഉള്ള ക്രിയകളെ സകർമ്മക ക്രിയ എന്നും ഇല്ലാത്തവയെ അകർമ്മക ക്രിയ എന്നും പറയുന്നു പക്ഷേ ഒരു ക്രിയ കിട്ടിയാൽ അതിന് കർമ്മം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയും അതിനൊരു ഉപായമുണ്ട് കുട്ടികളെ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിയയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കർമ്മം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് അറിയാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിയയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നുകിൽ ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ ഈ ചോദ്യം ക്രിയയോട് ചോദിക്കുക ആ ചോദ്യത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കിട്ടാത്ത തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കാം ഇതിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് കർമ്മമുണ്ട് അത് സകർമ്മകം കിട്ടാത്തതാണെങ്കിൽ കർമ്മമില്ല അത് അകർമ്മകം അപ്പോ ആരെ എന്തിന് എന്ന ചോദ്യം ക്രിയയോടൊന്ന് ചോദിക്കുക ഉദാഹരണമായി അടിക്കുക അടിക്കുക എങ്ങനെയാ ചോദ്യം ആരെ അടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ അടിച്ചു നമുക്ക് പറയാം രാമനെ അടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ അടിച്ചു പട്ടി അടിച്ചു പൂച്ച അടിച്ചു നമുക്ക് പറയാൻ ഉത്തരമുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് കർമ്മമുണ്ട് അത് സകർമ്മകമാണ് തിന്നുക ആരെ തിന്നു എന്തിനെ തിന്നു നമുക്ക് പറയാം ബ്രെഡിനെ തിന്നു ബിസ്കറ്റിനെ തിന്നു ദോശയെ തിന്നു പറയാൻ ഉത്തരമുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ കർമ്മമുണ്ട് അത് സകർമ്മകമാണ് എന്നാൽ ഓടുക ആരെ ഓടി എന്തിനെ ഓടി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരമില്ല കർമ്മമില്ല അത് അകർമ്മകമാണ് അപ്പോ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം അർത്ഥമനുസരിച്ച് ക്രിയകളെ രണ്ടാക്കാം കർമ്മം ഉള്ളവയും കർമ്മം ഇല്ലാത്തവയും അർത്ഥം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രിയയുടെ ഫലം പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്ന കർമ്മത്തെയാണ് അങ്ങനെ കർമ്മം ഉള്ള ക്രിയകളെ സകർമ്മക ക്രിയ എന്നും ഇല്ലാത്തവയെ അകർമ്മക ക്രിയ എന്നും പറയുന്നു അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വഴിയാണ് ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ അതിന് കർമ്മമുണ്ട് അത് സകർമ്മകം ഇല്ലെങ്കിൽ കർമ്മമില്ല അത് അകർമ്മകം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സകർമ്മക ക്രിയ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെ എന്തിനെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നതല്ല സകർമ്മക ക്രിയ കർമ്മം ഉള്ളത് സകർമ്മക ക്രിയ കർമ്മം ഇല്ലാത്തത് അകർമ്മക ക്രിയ ആരെ എന്തിനെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ അതിന് കർമ്മമുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ
இது ஒர்க்கிங் இனி நம்ம அடுத்த எல்லாரிலேக்கு எத்தனை கருதுன்னு இனி கிரியகளை നാല് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിഭജിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ക്രിയകളെ അതിന്റെ അർത്ഥത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായി വിഭജിച്ചു സ കർമ്മകം അകർമ്മകം കർമ്മം ഉള്ളവയും കർമ്മം ഇല്ലാത്തവയും ഇനി ക്രിയകളെ അവയുടെ പ്രകൃതം അഥവാ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് രണ്ടായി തിരിക്കാം ക്രിയകളെ അവയുടെ പ്രകൃതം അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് രണ്ടായി തിരിക്കാം ഇനി എന്താ ക്രിയയുടെ സ്വഭാവം അത് നല്ലതോ ചീത്തയോ ക്രിയയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെറിയ ഒന്നോ രണ്ടോ വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ബെഞ്ചിലിരുന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് ഉറക്കത്തിനിടയിൽ അവൻ മറിഞ്ഞ് വീണു അവൻ എന്ത് ചെയ്യും വേദന കൊണ്ട് കരയും അപ്പൊ അവൻ അവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു എന്താണ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തി കരയുക എന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്തു അവൻ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് വീണ് വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞു അവിടെ കരയുക എന്ന പ്രവൃത്തി ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ചെയ്തു ഇനി ഈ കുഞ്ഞിരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവന്റെ ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ചെന്ന് അവനെ നുള്ളുകയാണ് കിഴുക്കുകയാണ് അപ്പോഴും ആ കുഞ്ഞ് കരയും വേദന ഉണ്ട് പക്ഷേ രണ്ട് കരച്ചിലും തങ്ങളിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ആദ്യത്തേത് കുഞ്ഞ് താഴെ വീണ് സ്വയം കരഞ്ഞതാണ് രണ്ടാമത്തേതോ അവന് കരയാൻ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അമ്മ ചെന്ന് അവനെ നുള്ളി കരയിച്ചതാണ് അതാണ് ക്രിയയുടെ പ്രകൃതത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്വഭാവത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് തനിയെ സംഭവിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി രണ്ട് വേറൊരാളുടെ പ്രേരണ കൊണ്ട് വേറൊരാളുടെ സഹായത്തോടെ സംഭവിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി അങ്ങനെ പ്രകൃതമനുസരിച്ച് സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്രിയകളെ രണ്ടാക്കാം ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആൾ കർത്താവ് സ്വയം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഒന്ന് വേറൊരാളുടെ പ്രേരണ കൂടി കൂടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി രണ്ട് അങ്ങനെ കർത്താവ് സ്വയം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ തനിയെ സംഭവിക്കുന്നവയെ കേവല ക്രിയ എന്നും പ്രേരണയോടു കൂടി സംഭവിക്കുന്നവയെ പ്രയോജക ക്രിയകൾ എന്നും പറയുന്നു അങ്ങനെ പ്രകൃതമനുസരിച്ച് ക്രിയകളെ രണ്ടാക്കാം കേവലം പ്രയോജകം കർത്താവ് സ്വയം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കേവല ക്രിയ പ്രേരണയോടു കൂടി സംഭവിക്കുന്നത് പ്രയോജക ക്രിയ ഉദാഹരണത്തിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കരയുക കരയുക അത് ആ കുട്ടി തനിയെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണ് അത് കേവല ക്രിയയാണ് എന്നാൽ ടീച്ചർ എന്താ ചെയ്ത് നുള്ളി കരയിച്ചു കരയിപ്പിച്ചു അവിടെ കരയിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് പ്രേരണയോടു കൂടി സംഭവിച്ചതാണ് അതാണ് പ്രയോജക ക്രിയ കുട്ടിയുടെ ഒരാൾ ഓടുകയാണ് ഓടുക ഓടുക എന്നുള്ളത് തനിയെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് അത് കേവലമാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ പ്രയോജക രൂപം എങ്ങനെ വരും ഓടിക്കുക അത് വേറൊരാളുടെ പ്രേരണയോടു കൂടി സംഭവിച്ചാണ് അതാണ് പ്രയോജക ക്രിയ ഓടുക ഓടിക്കുക പഠിക്കുക നമ്മളിപ്പോ തനിയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയാണ് റാങ്ക് ഫയർ വെച്ച് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ തനിയെ നമ്മൾ ചെയ്താണ് പഠിക്കുക അതാണ് കേവലം എന്നാൽ നിങ്ങളൊരു ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോ അവിടെ അധ്യാപകൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അധ്യാപകന്റെ സഹായത്തോടെ പ്രേരണയോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രേരണയോടു കൂടി സംഭവിക്കുന്നതാണ് പ്രയോജക ക്രിയ ഓടുക ഓടിക്കുക ചാടുക ചാടിക്കുക പാടുക പാടിക്കുക കരയുക കരയിക്കുക എഴുതുക എഴുതിക്കുക ഉണ്ണുക ഊട്ടുക ഉറങ്ങുക ഉറക്കുക ആടുക ആട്ടുക തുടങ്ങിയവയാണ് കേവലവും പ്രയോജകവും ഇവിടെ നമുക്ക് സംശയം തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില സാധനങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് എരിക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു എരിക്കുക എന്നുള്ളത് കേവലമാണോ പ്രയോജകമാണോ എരിക്കുക എന്ന ക്രിയ കേവലമാണോ പ്രയോജകമാണോ ധാരാളം ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അജിലാൽ സിജി നീതു ആബിദ റഷീദ് ഹരീഷ് ധാരാളം ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങളിത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയൂ എരിക്കുക എന്ന വാക്ക് കേവലമാണോ ആ ക്രിയ കേവലമാണോ പ്രയോജകമാണോ എരിക്കുക ദ അനുപമ ശരിയുത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രയോജനമാണ് ശരിയാണ് എരിക്കുക എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും കേവലമാണെന്ന് എന്നാൽ അങ്ങനെ അല്ല എരിക്കുക എന്നതൊരു പ്രയോജക ക്രിയയാണ് കാരണം അതിന് സ്വയം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു രൂപമുണ്ട് അതാണ് എരിയുക എരിയുക എന്നതാണ് കേവലം എരിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രേരണയോടു കൂടി സംഭവിക്കുന്നതാണ് പ്രയോജകമാണ് അതുപോലെ നമ്മളെ കുഴപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഒന്ന് പറയാം വരയ്ക്കുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി വരയ്ക്കുക വരയുക എന്നതാണ് കേവലം ഞാനിങ്ങനെ പേന നീട്ടിയാൽ പേന വലിയ വരഞ്ഞോളൂ പേന ഇവിടെ വരഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോഴാ അത് വരയ്ക്കലാവുന്നത് അപ്പൊ വരയുക കേവലം വരയ്ക്കുക പ്രയോജകം ചരിയുക കേവലം ചരിക്കുക പ്രയോജകം ഉണ്ണുക കേവലം ഊട്ടുക പ്രയോജകം അങ്ങനെ കർത്താവ് സ്വയം ചെയ്യുന്നത് കേവല ക്രിയയ
ഓർക്കുക നേരത്തെ അർത്ഥമനുസരിച്ച് രണ്ടാക്കി കർമ്മം ഉള്ളത് സകർമ്മകം ഇല്ലാത്തത് അകർമ്മകം കർമ്മം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാനുള്ള വഴിയാണ് ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുക അതിനുത്തരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കർമ്മമുണ്ട് സകർമ്മകം ഇല്ലെങ്കിൽ കർമ്മമില്ല അകർമ്മകം പ്രകൃതമനുസരിച്ച് രണ്ടാക്കി സ്വയം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കേവല ക്രിയ പരപ്രേമയോടുകൂടി സംഭവിക്കുന്നത് പ്രയോജക ക്രിയ ഇനി ക്രിയകളെ അവയുടെ രൂപമനുസരിച്ച് വിഭജിക്കാം ക്രിയകളെ രൂപമനുസരിച്ച് രണ്ടായി തിരിക്കാം എന്താ ക്രിയയുടെ രൂപം ഒരു ക്രിയ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു വാക്കാണ് അല്ലെ അത് പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്നതുകൊണ്ടാ ക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പേരിനെ കുറിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ അപ്പൊ ക്രിയ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു വാക്കാണ് വാക്കിന്റെ രൂപം നിശ്ചയിക്കുന്ന എന്താ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അതിന്റെ ഘടകങ്ങളായ അക്ഷരങ്ങൾ അപ്പൊ ക്രിയയുടെ രൂപം നിശ്ചയിക്കുന്നതും അതിന്റെ ഘടകങ്ങളായ അക്ഷരങ്ങളാണ് ഒരു പ്രത്യേക അക്ഷരം ഉള്ള ക്രിയകളെ ഒരു വിഭാഗത്തിലും ഇല്ലാത്തവയെ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിലുമായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു ആ പ്രത്യേക അക്ഷരം ദേ ഇതാണ് ഈ അക്ഷരം എല്ലാ ക്രിയകളിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ചിലപ്പോ ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം ഇതുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് രൂപമനുസരിച്ച് ക്രിയകളെ രണ്ടാക്കാം ക്ക് എന്ന ശബ്ദം ഉള്ള ക്രിയകളെ കാരിത ക്രിയകളെന്നും അതില്ലാത്തതിനെ അകാരിത ക്രിയകളെന്നും പറയുന്നു ഇക്ക് എന്ന ശബ്ദം ഉള്ളവയെ കാരിതമെന്നും ഇല്ലാത്തവയെ അകാരിതമെന്നും പറയുന്നു പക്ഷേ അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് എല്ലാ ക്രിയകളെയും ഇവിടെ പരിഗണിക്കില്ല എല്ലാ ക്രിയകളെയും പരിഗണിക്കില്ല മറിച്ച് കേവല ക്രിയകളെ മാത്രമാണ് അതായത് കേവല ക്രിയകളിൽ ഇക്ക് എന്ന ശബ്ദമുണ്ടെങ്കിൽ കാരിതം കേവല ക്രിയകളിൽ ഇക്ക് എന്ന ശബ്ദം ഇല്ല എങ്കിൽ അകാരിതം പ്രയോജനത്തെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന ഏർപ്പാടില്ല അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല പ്രയോജനത്തിൽ അത് ഉണ്ടായാലും ഇല്ല എന്ന കണക്ക് തന്നെ കേവല ക്രിയകളെ മാത്രമേ നമ്മൾ പരിഗണിക്കൂ അതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേവലത്തിൽ ഇക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സ്വയം സംഭവിക്കുന്ന ക്രിയകളായ പ്രവൃത്തിയായ കേവലത്തിൽ ഇക്ക് എന്ന ശബ്ദമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാരിത ക്രിയ കേവല ക്രിയകളിൽ ഇക്ക് എന്ന ശബ്ദമില്ലെങ്കിൽ അകാരിത ക്രിയ നടക്കുക പഠിക്കുക ചിരിക്കുക കളിക്കുക കുളിക്കുക ഇതെല്ലാം കേവല ക്രിയകളാണ് അതിലെല്ലാം ഉക്ക് എന്ന ശബ്ദമുണ്ട് അത് കാരിതമാണ് ഓടുക ചാടുക കരയുക പറയുക ഉണ്ണുക ഇതെല്ലാം കേവല ക്രിയകളാണ് അതിൽ ഇക്ക് എന്ന ശബ്ദമില്ല അത് അകാരിതമാണ് ഓടിക്കുക ചാടിക്കുക വരയ്ക്കുക എരിക്കുക ചരിക്കുക ഇതിലെല്ലാം ഇക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അകാരിതമാണ് കാരിതമല്ല കാരണം അത് പ്രയോജക ക്രിയകളായാലാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രയോജക ക്രിയകളെ പരിഗണിക്കാത്തത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രയോജക ക്രിയകളെ പരിഗണിക്കാത്തത് ഉദാഹരണത്തിന് ഓടുക ഒരു കേവലമാണ് ഓടുക എന്താ അതിന്റെ പ്രയോജകം ഓടിക്കുക അല്ലെ ഓടുക എന്നതിന്റെ പ്രയോജകം ഓടിക്കുക പാടുക ഒരു കേവലമാണ് അതിന്റെ പ്രയോജകം എന്താ പാടിക്കുക എഴുതുക എഴുതിക്കുക അപ്പൊ ഓടുക എന്ന കേവലത്തെ ഓടിക്കുക എന്ന പ്രയോജകമാക്കിയപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചാടുക എന്ന കേവലത്തെ ചാടിക്കുക എന്ന പ്രയോജകമാക്കിയപ്പോ പാടുകയെ പാടിക്കുക ആക്കിയപ്പോ കേവലത്തെ പ്രയോജകമാക്കിയപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇക്ക് എന്ന ശബ്ദം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ശരിയല്ലേ കൂട്ടുകാരെ ഇക്ക് എന്ന ശബ്ദം കൂട്ടിച്ചേർത്തല്ലേ നമ്മൾ പ്രയോജക ക്രിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ അതിനെ പരിഗണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജക ക്രിയകളെ പരിഗണിക്കുന്ന ഏർപ്പാടില്ല കേവലത്തെ മാത്രം ആ കേവല ക്രിയകളിൽ ഇക്ക് എന്ന ശബ്ദമുണ്ടെങ്കിൽ കാരിതം കേവല ക്രിയകളിൽ ഇക്ക് എന്ന ശബ്ദമില്ലെങ്കിൽ അകാരിതം അങ്ങനെ അർദ്ധം പ്രകൃതം രൂപം എന്നിവയനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്രിയകളെ രണ്ടായി ഉപയോഗിച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാലടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്രിയകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ നാലാമത്തെ അടിസ്ഥാനമാണ് അതിന്റെ പ്രാമാണ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം അപ്പോ ക്രിയകളെ അതിന്റെ പ്രാമാണ്യം അനുസരിച്ച് അഥവാ പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ച് രണ്ടായി തിരിക്കാം പക്ഷേ എന്താണ് ഒരു ക്രിയയുടെ പ്രാധാന്യം നോക്കൂ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ആർക്ക് ആ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ കൊച്ചുകുട്ടികളുണ്ട് മുതിർന്ന അച്ഛനമ്മമാരുണ്ട് അങ്ങനെ വീടുകളിൽ ആർക്ക് ആ പ്രാധാന്യം മുതിർന്ന അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഇല്ലേ എന്താണ് അതിനുള്ള കാരണം ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലെ പ്രാധാന്യം പ്രാമാണ്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് തൻ കാര്യപ്രാപ്തി ഒറ്റക്ക് നിൽക്കാനുള്ള സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനുള്ള ശേഷി കൊച്ചുകുട്ടിയൊക്കെ അതില്ല അവരെ അച്ഛനമ്മമാരെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് കഴിയുന്നത് അതുപോലെ മനുഷ്യരിൽ രണ്ടുതരം ഉള്ളത് പോലെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരും സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുന്നവരും പോലെ ക്രിയകളും രണ്ട് കൂട്ടരുണ്ട് ചില
അങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ക്രിയകളുണ്ട് ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ക്രിയകളുണ്ട് അതാണ് ക്രിയകളുടെ പ്രാമാന്യം ചിലതിന് ഒറ്റക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയും ചിലതിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കാൻ നിൽക്കാനേ സാധിക്കൂ ഉദാഹരണത്തിന് പഠിക്കുക 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 എന്ന ക്രിയയ്ക്ക് ഒറ്റക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുമില്ലേ പഠിക്കുക എന്ന ക്രിയയ്ക്ക് ഒറ്റക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയും മറ്റൊരു വാക്കിന്റെയും സഹായം വേണ്ട പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു പഠിക്കുന്നു പഠിക്കും ഇതിനെല്ലാം ഒറ്റക്ക് സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ പഠിക്കുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോഴോ പഠിക്കുന്ന അതിനൊറ്റക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വേറൊരു വാക്കിന്റെ സഹായം വേണം അല്ലെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന സ്കൂള് പഠിച്ച എന്നായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാ പഠിച്ച കുട്ടി പഠിച്ച സ്കൂള് പഠിക്കാൻ പോയി പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ മറ്റു വാക്കുകളുടെ സഹായം വേണം അതായത് പഠിക്കുക പഠിച്ചു പഠിക്കും പഠിക്കുന്നു തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഒറ്റക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ പഠിച്ച പഠിക്കുന്ന പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മറ്റു വാക്കുകൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു അങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ക്രിയകളും ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ക്രിയകളും ഉണ്ട് അതാണ് പ്രാമാന്യം അനുസരിച്ചുള്ള രണ്ട് പിരിവ് അപ്പൊ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ക്രിയകളെ പൂർണ്ണതയുള്ള ക്രിയകളെ പൂർണ്ണക്രിയ എന്നും മറ്റു വാക്കുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ക്രിയകളെ അപൂർണക്രിയ എന്നുമല്ലേ പറയേണ്ടത് ശരിയാ ഒന്ന് പൂർണ്ണതയുള്ളത് മറ്റൊന്ന് അപൂർണമായത് അപ്പൊ അതിനെ പൂർണ്ണക്രിയ അപൂർണക്രിയ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിന്റെ പേര് നമ്മൾ തമിഴ് ഭാഷയിൽ നിന്ന് കടമെടുക്കും പൂർണ്ണക്രിയ പൂർണ്ണക്രിയ എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്റെ പേര് നമ്മൾ ഈ തമിഴ് ഭാഷയിൽ നിന്ന് കടമെടുക്കും കാരണം മലയാളത്തിന്റെ മാതാവ് തമിഴാണല്ലോ തമിഴ് ജന്യമാണല്ലോ മലയാളം തമിഴ് ഭാഷയിൽ ക്രിയ എന്നതിന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിയ എന്നതിന് തമിഴിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് വിന എന്നാണ് വിന ഇതൊരു തമിഴ് പദമാണ് ആ വാക്കിന് അർത്ഥം ക്രിയ എന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുന്ന ക്രിയകളെ സ്വതന്ത്ര അർത്ഥമുള്ള പൂർണ്ണ ക്രിയകളെ പൂർണ്ണ വിന എന്ന് വേണമല്ലോ പറയാൻ പക്ഷെ പൂർണ്ണ വിന എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിന തമിഴ് പൂർണ്ണ സംസ്കൃതം അപ്പൊ അതൊരു സുഖം വരുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പൂർണ്ണമായത് എന്നതിന് കൂടി തമിഴ് പദം കണ്ടുപിടിക്കണം പൂർണ്ണമായത് എന്നതിന്റെ തമിഴ് പദം എന്താണ് മുറ്റിയത് നമ്മൾ റോഡിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല മുറ്റിയ മാന്ത മുറ്റിയ തേങ്ങ എന്നൊക്കെ തമിഴ് കച്ചവടക്കാർ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ പൂർണ്ണത എന്നുള്ളതിന് തമിഴിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് അതാണ് മുറ്റിയത് ക്രിയ എന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതോ വിന എന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണതയുള്ള ക്രിയയെ പൂർണ്ണക്രിയയെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം മുറ്റുവിന പൂർണ്ണക്രിയയെ മുറ്റുവിന മുറ്റിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ പൂർണ്ണത എത്തിയത് വിന എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിയ അതാണ് മുറ്റുവിന അഥവാ പൂർണ്ണക്രിയ അപ്പൊ ഇനി മറ്റൊരു കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ മറ്റൊരു കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ അപൂർണക്രിയ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തത് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റൊരു വാക്കിനോട് ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കും മറ്റൊന്നിനോട് പറ്റി നിൽക്കും ചേർന്ന് നിൽക്കും അങ്ങനെ മറ്റൊന്നിനോട് പറ്റി നിൽക്കുന്ന ക്രിയയെ അഥവാ വിനയെ പറയുന്നതാണ് പറ്റുവിന അങ്ങനെ പ്രാമാണ്യം അനുസരിച്ച് ക്രിയകളെ രണ്ടാക്കാം മുറ്റുവിന പറ്റുവിന അഥവാ പൂർണ്ണക്രിയ അപൂർണക്രിയ ഇങ്ങനെ നാല് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാല് മാനദണ്ഡം നാല് സ്കെയിൽ വെച്ച് ക്രിയകളെ വിഭജിക്കാം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേക്കട്ടെ പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് ക്രിയ ഓടുക ചാടുക പഠിക്കുക കളിക്കുക ഉണ്ണുക ഉറങ്ങുക തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ക്രിയകളാണ് ക്രിയകളെ നാല് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കാം അർദ്ധം പ്രകൃതം രൂപം പ്രാമാണ്യം ഇങ്ങനെ നാല് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രിയകളെ വിഭജിക്കാം ആദ്യം അർദ്ധം അനുസരിച്ച് ക്രിയകളെ രണ്ടാക്കി ക്രിയയുടെ അർദ്ധം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ കർമ്മമാണ് പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്ന വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി ആ കർമ്മമാണ് ക്രിയയുടെ അർദ്ധം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കർമ്മം ഉള്ള ക്രിയകളെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി ഉള്ള ക്രിയകളെ സ കർമ്മക ക്രിയ എന്നും ഇല്ലാത്തവയെ അ കർമ്മക ക്രിയ എന്നും പറയുന്നു അവയ്ക്ക് കർമ്മ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വഴിയാണ് ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്ന ചോദ്യം അവയോട് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ക്രിയയോട് ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് കർമ്മമുണ്ട് സകർമ്മകം ലഭിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ കർമ്മമില്ല അകർമ്മകം ഇനി ക്രിയകളെ അവയുടെ പ്രകൃതം അഥവാ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് രണ്ടാക്കി തനിയെ സംഭവിക്കുന്നതും പ്രേരണയോടുകൂടി സംഭവിക്കുന്നതും തനിയെ സംഭവിക്കുന്ന ക്രിയകളെ കേവല ക്രിയ എന്നും പ്രേരണയോടുകൂടി സംഭവിക്കുന്നവയെ പ്രയോജക ക്രിയ എന്നും പറഞ്ഞ
പ്രാമാണ്യം അനുസരിച്ച് രണ്ട് ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര അർത്ഥമുള്ളത് മുറ്റുവിന മറ്റു വാക്കിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് പറ്റുവിന വിന എന്ന വാക്കിന് ക്രിയ എന്നാണ് അർത്ഥം അതൊരു തമിഴ് വാക്കാണ് അപ്പൊ പറ്റുവിന എന്താ മറ്റു വാക്കുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ക്രിയകളാണ് പറ്റുവിന മറ്റു വാക്കുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ആ പറ്റുവിന രണ്ടു തരം വാക്കുകളെ ആശ്രയിക്കാം മറ്റു വാക്കുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് പറ്റുവിന അത് രണ്ടു തരം വാക്കുകളെ ആശ്രയിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച രാമൻ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച രാമൻ അവിടെ പഠിച്ച രാമൻ ഈ പഠിച്ച എന്നുള്ളതൊരു അപൂർണ ക്രിയയാണ് അഥവാ പറ്റുവിനെയാണ് അത് ഏത് വാക്കിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു രാമൻ എന്ന വാക്കിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു രാമൻ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഒരു നാമമാണ് അതായത് പറ്റുവിനയ്ക്ക് ഒരു നാമത്തെ ആശ്രയിക്കാം അഥവാ ഒരു പേരിനെ ആശ്രയിക്കാം പറ്റുവിനയ്ക്ക് ഒരു നാമത്തെ ആശ്രയിക്കാം അഥവാ പേരിനെ ആശ്രയിക്കാം ഇനി ഞാൻ പറയാണ് രാമൻ പഠിക്കാൻ പോയി പഠിക്കാൻ പോയി ഇവിടെ പഠിക്കാൻ എന്നുള്ളതും ഒരു അപൂർണ ക്രിയയാണ് അഥവാ പറ്റുവിനെയാണ് അതേത് വാക്കിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു പോയി അതേത് വിഭാഗം ക്രിയ അപ്പൊ പറ്റുവിനയ്ക്ക് നാമത്തെ മാത്രമല്ല ഏതിനെയും കൂടി ആശ്രയിക്കാം ക്രിയയെ കൂടി ആശ്രയിക്കാം അഥവാ ക്രിയയ്ക്ക് മറ്റൊരു വാക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിന അപ്പൊ പറ്റുവിനയ്ക്ക് പേരിന് മാത്രമല്ല വിനയെയും ആശ്രയിക്കാം അതായത് ഒരു പറ്റുവിനയ്ക്ക് പേരിന്റെ ബാക്കിയായും വിനയുടെ ബാക്കിയായും നിലനിൽക്കാം അപ്പൊ പേര് വിന തുടങ്ങിയ തമിഴ് വാക്കുകൾ എടുത്തപ്പോ ബാക്കിക്കും കൂടി നമ്മൾ തമിഴ് വാക്ക് എടുക്കണമല്ലോ ബാക്കി എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് പറ്റി നിൽക്കുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തമിഴിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് എച്ചം എച്ചം എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറ്റു വിനയ്ക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ എച്ചമായി ബാക്കിയായി നിൽക്കാം പേരിന്റെയും വിനയുടെയും അഥവാ നാമത്തിന്റെയും ക്രിയയുടെയും അങ്ങനെ പറ്റു വിനയെ രണ്ടാക്കാം നാമത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതും ക്രിയയെ ആശ്രയിക്കുന്നതും നാമത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നതെങ്കിൽ പേരിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നതെങ്കിൽ പേരിന്റെ എച്ചമായി ബാക്കിയായി നിന്നാൽ അതിനെ പേരച്ചം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോ ക്രിയയുടെ വിനയുടെ ബാക്കിയായി നിൽക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം വിനയച്ചം എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെ പറ്റുവിന രണ്ടു തരം നാമത്തെ അഥവാ പേരിനെ ആശ്രയിച്ചാൽ അതാണ് പേരച്ചം ക്രിയയെ അഥവാ വിനയെ ആശ്രയിച്ചാൽ അതാണ് വിനയച്ചം അങ്ങനെ പറ്റുവിന രണ്ടു തരം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ പ്രാമാന്യമനുസരിച്ച് ക്രിയകളെ രണ്ടാക്കി ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര അർത്ഥമുള്ള ക്രിയകളാണ് മുറ്റുവിന മറ്റു വാക്കുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന അപൂർണ ക്രിയകളാണ് പറ്റുവിന അതൊരു നാമത്തെ അഥവാ പേരിനെ ആശ്രയിച്ചാൽ പേരച്ചം ക്രിയയെ വിനയെ ആശ്രയിച്ചാൽ വിനയച്ചം ഇത്രയുമാണ് ക്രിയകളുടെ വിഭാഗം പക്ഷേ ക്രിയാ വിഭാഗം ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല ഈ ഇവൻ വിനയച്ചം അവൻ ഇനിയും അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ കിടക്കുന്നത് അതിലേക്കാണ് എന്തോ ചില സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു എല്ലാവർക്കും കാണാനും കേൾക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ പോയതായി പറയുന്നു ഉടനെ തന്നെ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം പരി ക്ഷമിക്കുക ഉടനെ തന്നെ ആ വിഷയം പരിഹരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആ ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് വളരെ നന്ദി നിങ്ങൾ സശ്രദ്ധം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനും ഈ ഫോളോ അപ്പും ഫീഡ്ബാക്കും തരുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഹരിക്കാൻ സഹായിച്ചതിനും അപ്പോഴപ്പോൾ വിവരം അറിയിച്ചതിനും നിങ്ങളോട് വളരെ ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തുടരട്ടെ അപ്പോ വിനയച്ചം ഒരു ക്രിയയെ അഥവാ വിനയെ ആശ്രയിക്കുന്ന അപൂർണ ക്രിയയാണ് വിനയച്ചം ആ വിനയച്ചം പല തരത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്ന അതിലേക്കാണ് അതുകൂടി ആവുമ്പോഴാണ് ക്രിയാവിഭാഗം പൂർണ്ണമാകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു വിനയച്ചം ഒരു ക്രിയയെ ആശ്രയിക്കുന്ന അപൂർണ ക്രിയ അഥവാ ഒരു പൂർണ്ണ ക്രിയയെ ആശ്രയിക്കുന്ന അപൂർണ ക്രിയയാണ് വിനയച്ചം ഒരു പൂർണ്ണ ക്രിയയെ ആശ്രയിക്കുന്ന അപൂർണ ക്രിയയാണ് വിനയച്ചം നോക്കാം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നോക്കൂ പോയി കണ്ടു പോയി കണ്ടു ഇവിടെ പോയി എന്നത് അപൂർണവും കണ്ടു എന്നുള്ളത് പൂർണവുമാണ് അപ്പൊ കണ്ടു എന്ന പൂർണ്ണക്രിയ ആശ്രയിക്കുന്ന അപൂർണ ക്രിയ അഥവാ വിനയച്ചമാണ് പോയി അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ക്രിയകളുണ്ട് ഒരു അപൂർണ ക്രിയയും ഒരു പൂർണ്ണ ക്രിയയും പോയി എന്ന അപൂർണവും കണ്ടു എന്ന പൂർണവും എന്റെ ചോദ്യം ഇതിലേതാണ് ആദ്യം സംഭവിച്ചത് എന്നതാണ് പോയതാണോ കണ്ടതാണോ ആദ്യം സംഭവിച്ചത് പോയിട്ടാണോ കണ്ടത് കണ്ടിട്ടാണോ പോയത് 
ഏതാണ് ആദ്യം സംഭവിച്ചത് പോയി എന്ന അപൂർണ ക്രിയയാണോ അഥവാ കണ്ടു എന്ന പൂർണ്ണ ക്രിയയാണോ നമുക്കറിയാം പോയിട്ടാണ് കണ്ടത് അതായത് അപൂർണ്ണ ക്രിയ അഥവാ വിനയച്ചമാണ് ആദ്യം സംഭവിച്ചത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ കണ്ടു എന്ന പൂർണ്ണക്രിയയ്ക്ക് മുൻപ് പോയി എന്ന അപൂർണ്ണക്രിയ സംഭവിച്ചു അഥവാ പൂർണ്ണക്രിയയ്ക്ക് മുമ്പ് വിനയച്ചം സംഭവിക്കുന്നു പൂർണ്ണക്രിയയുടെ ഭൂതകാലത്തിൽ വിനയച്ചം സംഭവിക്കുന്നു പൂർണ്ണക്രിയയ്ക്ക് മുൻപ് സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ ധാരാളം പേർ മറുപടി വരുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം മഞ്ജുവും പ്രിയയും അഭിലാഷും ഒക്കെ മറുപടി വരുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം താങ്ക് യു അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയി എന്ന അപൂർണ്ണക്രിയ അഥവാ വിനയച്ചമാണ് ആദ്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അഥവാ പൂർണ്ണക്രിയയ്ക്ക് മുൻപ് പൂർണ്ണക്രിയയുടെ ഭൂതകാലത്തിൽ വിനയച്ചം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അത്തരം വിനയച്ചത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് മുൻ വിനയച്ചം പൂർണ്ണക്രിയയ്ക്ക് മുൻപ് സംഭവിക്കുന്നതാണ് മുൻ വിനയച്ചം പൂർണ്ണക്രിയയുടെ ഭൂതകാലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കിയേ കാണാൻ പോയി കാണാൻ പോയി ഇവിടെയുണ്ട് രണ്ട് ക്രിയകൾ കാണാൻ എന്ന അപൂർണ്ണക്രിയയും പോയി എന്ന പൂർണ്ണക്രിയയും കാണാൻ എന്ന വിനയച്ചവും പോയി എന്ന പൂർണ്ണക്രിയയും ഇതിലേതാണ് ആദ്യം സംഭവിച്ചത് കാണാനാണോ പോയതാണോ കണ്ടിട്ട് പോയോ പോയിട്ട് കണ്ടോ ഏതാണ് ആദ്യം സംഭവിച്ചത് കാണാൻ പോയി ഇവിടെ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് പൂർണ്ണക്രിയയാണ് അല്ലെ പോയിട്ടേ കാണൂ അതായത് പൂർണ്ണക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം പൂർണ്ണക്രിയയുടെ ഭാവി പൂർണ്ണക്രിയയ്ക്ക് പിന്നാലെ മാത്രമേ വിനയച്ച സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ പോയിട്ടേ കാണൂ കാണാൻ പോയി പോയതിന് ശേഷമേ കാണൂ അപ്പൊ അവിടെ പൂർണ്ണക്രിയയാണ് ആദ്യം സംഭവിച്ചത് പൂർണ്ണക്രിയയുടെ പിന്നാലെ പൂർണ്ണക്രിയയുടെ ഭാവിയിലെ വിനയച്ച സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ആദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു പോയി കണ്ടു അവിടെ പോയി എന്നുള്ളത് നേരത്തെയാ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് പോയി അവിടെ ആദ്യം സംഭവിച്ചത് വിനയച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് പൂർണ്ണക്രിയയാണ് അഥവാ പൂർണ്ണക്രിയയ്ക്ക് പിന്നാലെ വിനയച്ചം സംഭവിക്കൂ അങ്ങനെ പൂർണ്ണക്രിയയ്ക്ക് പിന്നാലെ സംഭവിക്കുന്ന വിനയച്ചമാണ് പിൻ വിനയച്ചം പൂർണ്ണക്രിയയ്ക്ക് മുൻപ് സംഭവിക്കുന്നത് മുൻവിനേച്ചം പിന്നാലെ സംഭവിക്കുന്നത് പിൻവിനേച്ചം ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലോ പോകവേ കണ്ടു പോകവേ കണ്ടു ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് ക്രിയകൾ പോകവേ എന്ന അപൂർണ്ണക്രിയ കണ്ടു എന്ന പൂർണ്ണക്രിയ ഇവിടെ ഏതാണ് ആദ്യം സംഭവിച്ചത് പോയിട്ട് കണ്ടോ കണ്ടിട്ട് പോയോ ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് സംഭവിച്ചു അല്ലേ പോകവേ തന്നെ കണ്ടു പൂർണ്ണക്രിയയോടൊപ്പം തന്നെ വിനയച്ചവും സംഭവിച്ചു അഥവാ പൂർണ്ണക്രിയയുടെ വർത്തമാന കാലത്തിൽ വിനയച്ചം സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ പൂർണ്ണക്രിയയോടൊപ്പം അഥവാ പൂർണ്ണക്രിയയുടെ വർത്തമാന കാലത്തിൽ പൂർണ്ണക്രിയയുടെ തൽക്കാലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന വിനയച്ചത്തിന് പറയുന്നതാണ് തൻ വിനയച്ചം തൻ വിനയച്ചം അപ്പോ നോക്കൂ പൂർണ്ണക്രിയയ്ക്ക് മുൻപ് സംഭവിച്ചാൽ മുൻ വിനയച്ചം പിൻപ് സംഭവിച്ചാൽ പിൻ വിനയച്ചം ഒപ്പം സംഭവിച്ചാൽ തൻ വിനയച്ചം എന്നാൽ ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് കാണണം കാണണം ഒന്നുകൂടി പിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ കാണുക വേണം അതാണ് ചേർത്ത് കാണണം കാണുക വേണം അല്ലെങ്കിൽ എഴുതണം എഴുതുക വേണം എഴുതി എഴുതുക ചെയ്തു കണ്ടു കാണുക ചെയ്തു കാണും കാണുക കാണുക ചെയ്യും തുടങ്ങിയവയാണ് അപ്പൊ കാണണം ഇത് ഏത് കാലത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് കാണണം ഭൂതത്തിലോ വർത്തമാനത്തിലോ ഏത് കാലത്തിലാണ് നോക്കൂ കാണണം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഭാവിയാണെന്ന് തോന്നും ഭാവികാല പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കുന്നു കാണണം പക്ഷെ എപ്പൊ കാണണം നോക്കൂ അൻപത് വർഷം മുമ്പ് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അൻപത് വർഷം മുമ്പ് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ഭൂതകാലമല്ലേ അൻപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കാണാ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അൻപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ഭാവികാലമല്ലേ ഇപ്പൊ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് വർത്തമാനമല്ലേ അതായത് അതിന് ഏത് കാലത്തിലേക്ക് വേണോ മാറാം കാലഗണനയേ ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ ഭൂതമാകാം വർത്തമാനമാകാം ഏതുമാകാം എങ്ങോട്ട് വേണോ പോകാം അപ്പോ എങ്ങോട്ട് വേണോ ചാടണമെങ്കിൽ മുമ്പോട്ടോ പിന്നോട്ടോ വശത്തോട്ടോ എങ്ങോട്ട് വേണോ ചാടണമെങ്കിൽ ഒരാൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് നടുക്ക് അപ്പൊ ഇവൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നടുക്ക് അവൻ എങ്ങോട്ട് വേണോ പോകാം ഭൂതത്തിലോ ഭാവിയിലോ അങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് വേണോ ചാൻ ചാടാം കാലഗണനയേ ഇല്ലാതെ നടുക്ക് കയറി നിൽക്കുന്നവന് പറയുന്ന പേരാണ് നടുവിനയച്ചം നടുവിനയച്ചം അപ്പോ മുൻപ് സംഭവിച്ചാൽ മുൻവിനയച്ചം പിൻപ് സംഭവിച്ചാൽ പിൻവിനേച്ചം ഒപ്പം സംഭവിച്ചാൽ തന്നിനേച്ചം എങ്ങോട്ട് വേണോ മാറാമെങ്കിൽ കാലഗണനയേ ഇല്ല എങ്കിൽ അതാണ് നടുവിനേച്ചം എന്നാൽ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് പോയാൽ കാണാം പോയാൽ കാണാം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് ക്രിയകൾ പോയാൽ എന്ന അപൂർണക്രിയയും കാണാം എന്ന പൂർണ്ണക്രിയയും
വിനയച്ചം സംഭവിച്ചാലേ പൂർണ്ണക്രിയ സംഭവിക്കൂ പോയാലേ കാണാൻ പറ്റൂ അപ്പോ അവിടെ യവൻ സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷം യവൻ സംഭവിക്കും വിനയച്ചം സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷം പൂർണ്ണക്രിയ സംഭവിക്കും ഒന്ന് സംഭവിച്ചാൽ മറ്റൊന്ന് സംഭവിക്കും അപ്പൊ അവിടെ ഒന്ന് സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷം മറ്റൊന്ന് സംഭവിക്കും എന്ന് പക്ഷം പിടിച്ച് കണ്ടീഷൻ വെച്ച് ഉപാധി വെച്ച് കീഴടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ പക്ഷം പിടിച്ച് കീഴടങ്ങുന്നവന്റെ പേരാണ് പാക്ഷിക വിനയച്ചം പാക്ഷിക വിനയച്ചം ഇങ്ങനെ വിനയച്ചങ്ങളെ വിനയച്ചങ്ങളെ അഞ്ചായി വിഭജിക്കാം മുൻ പിൻ തൻ നടു പാക്ഷികം മുൻ പിൻ തൻ നടു പാക്ഷികം അപ്പോ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു പൂർണ്ണക്രിയയെ ആശ്രയിക്കുന്ന അപൂർണക്രിയയാണ് വിനയച്ചം അത് പൂർണ്ണക്രിയക്ക് മുൻപ് സംഭവിച്ചാൽ ഭൂതത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ മുൻ വിനയച്ചം പൂർണ്ണക്രിയക്ക് പിന്നാലെ ഭാവിയിൽ സംഭവിച്ചാൽ പിൻ വിനയച്ചം പൂർണ്ണക്രിയോ ഒപ്പം വർത്തമാനത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ തൻ വിനയച്ചം കാലഗണനയേ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നടു വിനയച്ചം ഒരു പക്ഷം പിടിച്ച് കീഴടങ്ങിയാൽ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് കീഴടങ്ങിയാൽ പാക്ഷിക വിനയച്ചം ഇങ്ങനെ മുൻ പിൻ തൻ നടു പാക്ഷിക വിനയച്ചങ്ങൾ ഇത്രയും ഏവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമുക്കിനി ചോദ്യ ചർച്ചകളിലേക്ക് കടക്കാൻ ഏവരും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ദയവായി അവരൊന്ന് അറിയിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ആവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ടാലന്റിന്റെ ഓൺലൈൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കില്ലല്ലോ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളൊക്കെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നലത്തെ വിജയിയെ അറിയാനും ഇന്നത്തെ സമ്മാന ചോദ്യത്തിനും വേണ്ടിയാണ് എങ്കിലും നിങ്ങളത് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ആവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക ആ ഓക്കെ ഓക്കെ മറുപടി വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായി സന്തോഷം നിതിനും അരുണും ഒക്കെ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ചില പൂർവകാല ചോദ്യങ്ങളിലേക്കാണ് ചില പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കാണ് കിടക്കുക ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ കണ്ണൂർ എൽ ഡി സിക്ക് ഉണ്ടായ ചോദ്യമാണ് താഴെ കാണുന്ന താഴെ ഓപ്ഷൻ തരാം പ്രയോജക ക്രിയ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം പ്രയോജക ക്രിയ ഏത് എന്താണ് പ്രയോജക ക്രിയ നമ്മൾ അല്പ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രകൃതമനുസരിച്ച് ക്രിയകളെ രണ്ടാക്കി തനിയെ സംഭവിക്കുന്നതും പ്രേരണയോടുകൂടി സംഭവിക്കുന്നതും അതിൽ പ്രേരണയോടുകൂടി സംഭവിക്കുന്നത് അന്യന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി സംഭവിക്കുന്നതാണല്ലോ പ്രയോജക ക്രിയ ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കാം പറക്കുന്നു നടക്കുന്നു ഓടിക്കുന്നു വീഴുന്നു ഇതിലേതാണ് അന്യന്റെ സഹായത്തോടെ സംഭവിക്കുന്ന പ്രയോജക ക്രിയ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒന്ന് ഉത്തരം തരൂ ഏതാണ് ഏതാണ് അന്യന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി സംഭവിക്കുന്നത് പറക്കുന്നു നടക്കുന്നു ഓടിക്കുന്നു വീഴുന്നു അതെ ഇത് അശ്വരീ തരങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി ശ്രീകാലും സുമേഷും സുമയയും അജിനും ആര്യയും അശ്വതയും ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയും ഒക്കെ ശരീരത്തരം തന്നു കഴിഞ്ഞു ശരിയാണ് ഇവിടെ ഓടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശരീരത്തരം ഓടിക്കുന്നു നോക്കൂ പറക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തനിയെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തനിയെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് വീഴുന്നു എന്നുള്ളത് തനിയെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഓടിക്കുന്നു അത് വേറൊരാളുടെ പ്രേരണയോട് കൂടി സംഭവിക്കുന്ന പ്രയോജക ക്രിയ എങ്കിൽ ഓടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രയോജക ക്രിയ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കേവല രൂപം അതിന്റെ കേവല രൂപമാണ് ഓടുന്നു ഓടുന്നു അതാണ് കേവല രൂപം അതിന്റെ പ്രയോജകമാണ് ഓടിക്കുന്നു അപ്പൊ മറ്റു മൂന്നെണ്ണം കേവലമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രയോജകം നോക്കൂ പറക്കുന്നു പറക്കുന്നു അതിന്റെ പ്രയോജകം ദയവായി ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ പറക്കുന്നു എന്നതൊരു കേവല ക്രിയയാണ് അതിന്റെ പ്രയോജക രൂപം ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രോ ഒന്ന് അയക്കാമോ ധാരാളം പേര് ഇതിന്റെ കേവല രൂപം പറയുന്നുണ്ട് പറക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പ്രയോജകം പറപ്പിക്കുന്നു പറപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് കൂടുതൽ പേരും പറയുന്നത് ആ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ പേര് കിട്ടുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ശരിയുത്തരം പറഞ്ഞു അയ്യോ കൂടുതൽ പേരും തെറ്റുത്തരമാണ് പറയുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഒരുപാട് പേര് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് എനിക്കത് പേര് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പറക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പ്രയോജക രൂപം പറപ്പിക്കുന്നു എന്നല്ല പറത്തുന്നു എന്നാണ് പറത്തുന്നു പറക്കുക പറത്തുക പട്ടം പറത്തി കിളിയെ പറത്തി വെള്ളരിപ്രാവിനെ പറത്തി വിട്ടു എന്നാണ് പറയാറ് അപ്പൊ പറക്കുക എന്നത് കേവലമാണ് അതിന്റെ പ്രയോജകം പറത്തുക എന്നാണ് പറക്കുന്നു പറത്തുന്നു 
ഇനി നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കേവലമാണ് നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രയോജകം നടത്തിക്കുന്നു എന്നല്ല നടത്തുന്നു എന്നാണ് നടത്തുന്നു നടക്കുക നടത്തുക അയാൾ കുട്ടി തനിയെ നടന്നു അയാൾ കുട്ടിയെ പിടിച്ച് നടത്തി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് വിവാഹം നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചടങ്ങ് നടത്തി എന്നാണ് പറയാറ് നടത്തിച്ചു എന്നല്ല നടത്തിപ്പിച്ചു എന്നല്ല അപ്പോ നടക്കുന്നു നടത്തുന്നു പറക്കുന്നു പറത്തുന്നു എങ്കിൽ വീഴുന്നു വീഴുക അതിന്റെ പ്രയോജകമാണ് വീഴ്ത്തുക അപ്പൊ വീഴുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രയോജകം വീഴ്ത്തുന്നു വീഴ്ത്തുന്നു എന്നാണ് വീഴ്ത്തുന്നു അപ്പോ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ശരി ഉത്തരം സി ആണ് ഓടിക്കുന്നു പ്രയോജക ക്രിയക്ക് ഉദാഹരണം ഓടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കേവല രൂപം ഓടുന്നു എന്നാണ് മറ്റുള്ളവയുടെ കേവല ക്ഷമിക്കുക പ്രയോജക രൂപങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് പറക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പ്രയോജകം പറത്തുന്നു എന്നും നടക്കുന്നു എന്നതിന്റെ നടത്തുന്നു എന്നും വീഴുന്നു എന്നതിന്റെ വീഴ്ത്തുന്നു എന്നുമാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി തോന്നാമെങ്കിലും പലപ്പോഴും നമ്മളെ കുഴപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ കേവലം പ്രയോജകം നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് പാലക്കാട് എൽ ഡിയിൽ ഉണ്ടായതാണ് അവൾ ഉറങ്ങുന്നു അടിവരയിട്ടിരിക്കുന്നു ഉറങ്ങുന്നു അത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ക്രിയ എന്നുള്ളതാണ് ഉറങ്ങുന്നു ഓപ്ഷനുകൾ അകർമകം സകർമകം കാരിതം പ്രയോജകം എന്നിവയാണ് ഉറങ്ങുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം അകർമകമാണോ എന്ന് നോക്കാം അകർമകമാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആരെ എന്തിനെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടരുത് ആരെ ഉറങ്ങുന്നു എന്തിനെ ഉറങ്ങുന്നു ചോദ്യം ഉത്തരമുണ്ടോ ഇല്ലേ നോക്കൂ അതിനവിടെ ഉത്തരം ഇല്ല അപ്പൊ അത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അകർമ്മ അകർമ്മക ക്രിയയാണ് ആരെ ഉറങ്ങുന്നു എന്തിനെ ഉറങ്ങുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു അകർമ്മക ക്രിയയാണ് ഇനി സകർമ്മകം നമുക്കറിയാം ആരെ എന്തിനെ എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരമുള്ളതാണ് സകർമ്മകം കേവലത്തിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് കാര്യം ക്ഷമിക്കുക കേരളത്തിൽ ഉള്ളതാണ് കാര്യം പിന്നെ പ്രേരണയോടുകൂടി സംഭവി സംഭവിക്കുന്നതാണ് പ്രയോജകം ഇവിടെ ഇത് കേവല ക്രിയയാണ് ഉറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ലിക്ക് ഇല്ലാത്തതിനാൽ അത് കാരിതമല്ല അത് തനിയെ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജകവും അല്ല ഉറങ്ങുന്നു എന്നതിന്റെ പ്രയോജകം എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഉറക്കുന്നു എന്നാണ് അതായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പ്രയോജകമായേനെ ഇവിടെ ഇതൊരു അകർമ്മക ക്രിയയാണ് അവൾ ഉറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഉറങ്ങുന്നു ഒരു അകർമ്മക ക്രിയയാണ് ആൻസിയും ലക്ഷ്മിയും മേഘനയും ജഗൻരാജും ഒക്കെ ശരീരത്തരം തരുന്നുണ്ട് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാഠഭാഗം ക്ലാസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളതിൻ്റെ നല്ല തെളിവാണ് അതിലും വളരെ കൃതാർത്ഥതയുണ്ട് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നറിയുന്നതിൽ സന്തോഷം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്തത് താഴെ പറയുന്നതിൽ പ്രയോജക ക്രിയയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ഏത് നമുക്കറിയാം അന്യന്റെ പ്രേരണയോടെ അല്ലെങ്കിൽ സഹായത്തോടെ സംഭവിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് പ്രയോജക ക്രിയ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ ഇവയാണ് കേൾപ്പിക്കുന്നു ചിരിക്കുന്നു നടക്കുന്നു കളിക്കുന്നു ഇതിൽ അന്യന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി സംഭവിക്കുന്നത് ഏതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കേൾപ്പിക്കുന്നു അതാണ് അവിടുത്തെ ശരി ഉത്തരം പ്രയോജക ക്രിയ കേൾപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എങ്കിൽ ശരി ഉത്തരം കിട്ടി ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റു ഓപ്ഷനുകളിലേക്ക് കടന്നാലോ അപ്പൊ ഇവയൊന്നും പ്രയോജക ക്രിയ അല്ല അഥവാ കേവല ക്രിയയാണ് അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ കേവല ക്രിയയാണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രയോജക രൂപം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ആദ്യത്തേത് ചിരിക്കുന്നു ചിരിക്കുന്നു അതിന്റെ പ്രയോജകമാണ് ചിരിപ്പിക്കുന്നു ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പ്രയോജകം ചിരിപ്പിക്കുന്നു ചിരിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് നടക്കുന്നു അല്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതേയുള്ളൂ നടക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പ്രയോജകമാണ് നടത്തുന്നു നടത്തുന്നു ഇനി കളിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പ്രയോജനം എങ്ങനെ വരും കളിക്കുന്നു കളിപ്പിക്കുന്നു കളിപ്പിക്കുന്നു കളിക്കുന്നു കളിപ്പിക്കുന്നു ഇവയാണ് അതിന്റെ പ്രയോജക രൂപം നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനാണ് കേൾപ്പിക്കുന്നു അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രയോജക ക്രിയ മറ്റുള്ളവയെല്ലാം കേവലമാണ് അതിന്റെ പ്രയോജക രൂപങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലേത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന വാക്യത്തിൽ പഠിക്കാൻ എന്നത് ഏത് വിനയച്ച രൂപത്തെ കുറിക്കുന്നു എന്നതാണ് ചോദ്യം നേരത്തെ ക്ലാസ് നന്നായി കേട്ടിരുന്നവർ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉത്
ഒരു പൂർണ്ണക്രിയയെ ആശ്രയിക്കുന്ന അപൂർണക്രിയ അത് അഞ്ചു വിധത്തിലുണ്ട് മുൻപിൻ തന്നെ അത് പാക്ഷികം നോക്കൂ ഇവിടെ ഏതാദ്യം സംഭവിച്ചു എന്ന് നോക്കൂ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു പഠിച്ചിട്ട് പോകുമോ പോയിട്ട് പഠിക്കുമോ ഏതാണ് ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് ഏത് വിനയച്ച രൂപം ആ ഒരുപാട് പേര് ശരീരത്തിനം തന്നു സുമേഷും അനീഷും ഒക്കെ ശരീരത്തിനം തന്ന് കഴിഞ്ഞു ശരിയാണ് ഇവിടെ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് പോകുന്നു എന്ന ക്രിയയാണ് അതിന്റെ പിന്നാലെയാണ് പഠിക്കാൻ എന്ന വിനയച്ചം സംഭവിക്കുക അതായത് പൂർണ്ണക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം പൂർണ്ണക്രിയയുടെ ഭാവിയിൽ മാത്രമേ വിനയച്ചം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ പൂർണ്ണക്രിയയ്ക്ക് പിന്നാലെ സംഭവിക്കുന്ന വിനയച്ചമാണ് ഏത് പിൻ വിനയച്ചം പിൻ വിനയച്ചം പഠിക്കാൻ പോയി പോയി കാണാൻ വന്നു കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പിൻ വിനയച്ചമാണ് അതായത് പൂർണ്ണക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ഒന്നുകൂടി അത് വ്യക്തമാക്കി തരാം പഠിക്കാൻ എന്നത് അപൂർണ്ണ ക്രിയയാണ് അഥവാ വിനയച്ചമാണ് അത് ആശ്രയിക്കുന്നത് പോകുന്നു എന്ന പൂർണ്ണക്രിയ അപ്പൊ വിനയച്ചം പഠിക്കാൻ പോകുന്നു പൂർണ്ണക്രിയ ഏതാദ്യം സംഭവിച്ചു എന്ന് നോക്കി നോക്കിയപ്പോ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം സംഭവിച്ചത് പോയിട്ടേ പഠിക്കൂ അതായത് പൂർണ്ണക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം പൂർണ്ണക്രിയയ്ക്ക് പിന്നാലെയേ വിനയച്ചം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അത് പിൻ വിനയച്ചമായത് ഓക്കെ അപ്പോ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എല്ലാവരും കറക്റ്റായി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് പേരച്ചം എന്നാൽ എന്ത് പേരച്ചം എന്നാൽ എന്ത് അതാണ് ചോദ്യചിഹ്നം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക പേരച്ചം എന്നാൽ എന്ത് അതിന്റെ ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് പേരച്ചം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താ പേരച്ചം പേരിന്റെ എച്ചമായി പേര് എന്ന് വെച്ചാൽ നാമം നാമത്തിന്റെ ബാക്കിയായി നിൽക്കുന്ന അപൂർണക്രിയ അഥവാ പറ്റുവിന ഒരു നാമത്തെ പേരിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന അപൂർണക്രിയയാണ് പേരച്ചം ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കിയാലോ ഇങ്ങനെയാണ് നാമം കൊണ്ട് നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിയ കൊണ്ട് നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നാമം കൊണ്ട് ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിയ കൊണ്ട് ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് പേരച്ചം ഒരു പേരിന് നാമത്തിന് കീഴടങ്ങുന്ന ക്രിയ അപ്പൊ അവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഏതാ നാമം ആ നാമത്തെ എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചു എന്താണ് കീഴടങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ക്രിയ അപ്പോ ഒരു നാമത്തെ ക്രിയ കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ പേരച്ചം അഥവാ ക്രിയ കൊണ്ട് നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ പേരച്ചം അതാണ് അതിന്റെ ശരിയുത്തരം ക്രിയ കൊണ്ട് നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് പേരച്ചം ക്രിയ കൊണ്ട് നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ക്രിയ കൊണ്ട് ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ക്രിയ കൊണ്ട് ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനെ അതാണ് വിനയച്ചം ഒരു പൂർണ്ണക്രിയയ്ക്ക് കീഴടങ്ങി നിൽക്കുന്ന അപൂർണ ക്രിയ അഥവാ ഒരു ക്രിയ കൊണ്ട് ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് വിനയച്ചം പേരച്ചം ഒരു ക്രിയ കൊണ്ട് നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് പേരച്ചം ക്രിയ കൊണ്ട് ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് വിനയച്ചം എങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താമല്ലോ കുട്ടികളെ എന്താ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താം പേരച്ചങ്ങളെല്ലാം എന്തായിരിക്കും നാമവിശേഷണങ്ങളായിരിക്കും പേരച്ചങ്ങളെല്ലാം നാമവിശേഷണങ്ങളായിരിക്കും എങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താം വിനയച്ചങ്ങളെല്ലാം എന്തായിരിക്കും ക്രിയാവിശേഷണങ്ങളായിരിക്കും വിനയച്ചങ്ങളെല്ലാം ക്രിയാവിശേഷണങ്ങളായിരിക്കും പേരച്ചങ്ങളെല്ലാം നാമവിശേഷണങ്ങളും ആയിരിക്കും ആ സന്തോഷം ഒരുപാട് പേര് ശരീരത്തരം തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഉണ്ടായ ചോദ്യമാണ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നതിൽ സകർമക ക്രിയ ഏത് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് സകർമക ക്രിയ സകർമകം കർമ്മമുള്ള ക്രിയ കർമ്മത്തോട് കൂടിയ ക്രിയ അതില്ലാത്തതാണല്ലോ അകർമകം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സകർമക ക്രിയയെ തിരിച്ചറിയുക ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നതാണല്ലോ സകർമകം നമുക്ക് ഓപ്ഷനുകൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഉറങ്ങുക ഉണ്ണുക കുളിക്കുക നിൽക്കുക നമുക്ക് ഓരോന്ന് ചോദ്യം ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം ആരെ ഉറങ്ങി എന്തിനെ ഉറങ്ങി ആരെ ഉറങ്ങി എന്തിനെ ഉറങ്ങി നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ടോ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ഏതാണ് കർമ്മമില്ല അത് അകർമകമാണ് രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം ഉണ്ണുക ആരെ ഉണ്ടു എന്തിനെ ഉണ്ടു ഉത്തരം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ നോക്കൂ ആരെ ഉണ്ടു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല എന്തിനെ ഉണ്ടു ചോറിനെ ഉണ്ടു സദ്യയെ ഉണ്ടു അവലിനെ ഉണ്ടു അപ്പൊ അവിടെ ആരെ എന്തിനെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതാണ് അവിടുത്തെ സകർമക ക്രിയ ഉണ്ണുക എന്നതാണ്
ആ ധാരാളം ശരീരത്രങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് മനുവും ദേവിയും ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് സകർമ്മകമാണോ അകർമ്മകമാണോ ആരെ പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ പഠിച്ചു ആരെ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരമില്ല ശരിയാണ് പക്ഷെ എന്തിനെ പഠിച്ചു കവിതയെ പഠിച്ചു കഥയെ പഠിച്ചു ഗൈഡിനെ പഠിച്ചു പുസ്തകത്തെ പഠിച്ചു ഉത്തരമുണ്ട് അത് സകർമ്മകമാണ് എഴുതുക ആരെ എഴുതി എന്നതിന് ഉത്തരമില്ല പക്ഷെ എന്തിനെ എഴുതി കഥയെ എഴുതി പരീക്ഷ എഴുതി നോട്ടിനെ എഴുതി ഉത്തരമുണ്ട് അത് സകർമ്മകമാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സകർമ്മക ക്രിയ ഉണ്ണുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ മറ്റു രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് നോക്കിയേ ആരെ കുളിച്ചു എന്തിനെ കുളിച്ചു ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല ആരെ നിന്നു എന്തിനെ നിന്നു ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല അതെല്ലാം അകർമ്മകമാണ് ഇവിടുത്തെ സകർമ്മക ക്രിയ ഉണ്ണുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രയോജന ക്രിയക്ക് ഉദാഹരണം ഏത് പ്രേരണയോടുകൂടി സംഭവിക്കുന്നതാണല്ലോ പ്രയോജന ക്രിയ അതിന്റെ ഉദാഹരണം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷനുകൾ ഇവയാണ് തീറ്റുക കളിക്കുക തിളയ്ക്കുക ഒളിക്കുക ഇതിൽ പ്രേരണയോടുകൂടി സംഭവിച്ചത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം തീറ്റുക കളിക്കുക തിളയ്ക്കുക ഒളിക്കുക ഇവിടുത്തെ ശരിയുത്തരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും തീറ്റുക എന്ന ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനാണ് തീറ്റുക അതാണ് പ്രേരണയോടുകൂടി സംഭവിച്ചത് ഉത്തരങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു സന്തോഷം തീറ്റുക എന്നതാണ് പ്രേരണയോടുകൂടി തീറ്റുക എന്നതാണ് പ്രേരണയോടുകൂടി സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് അവിടുത്തെ ശരിയുത്തരം എങ്കിൽ അതിന്റെ കേവല രൂപം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഒരു സാങ്കേതിക തടസ്സം വന്നതിൽ ഖേദിക്കുന്നു ക്ഷമിക്കുക ആ തീറ്റുക ആ ശരി ഉത്തരം വന്നു കഴിഞ്ഞു തീറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ പ്രയോഗക്രിയ ശരിയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കേവല രൂപം എങ്ങനെയായിരിക്കും തീറ്റുക എന്നതിന്റെ കേവല രൂപമാണ് തിന്നുക തിന്നുക ഇതാണ് അതിന്റെ കേവലം അതിന്റെ പ്രയോജകമാണ് തീറ്റുക എങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന കേവല ക്രിയകളുടെ പ്രയോജക രൂപം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നോക്കൂ കളിക്കുക അതൊരു കേവലമാണ് കളിക്കുക അതിന്റെ പ്രയോജകമാണ് കളിപ്പിക്കുക കളിപ്പിക്കുക കളിക്കുക എന്നതിന്റെ പ്രയോജകമാണ് കളിപ്പിക്കുക അടുത്തത് തിളയ്ക്കുക അതിന്റെ പ്രയോജകമാണ് തിളപ്പിക്കുക പ്രയോജകം തിളപ്പിക്കുക വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു തിളപ്പിക്കുക ഇനി ഒളിക്കുക എന്നതിന്റെ പ്രയോജകമാണ് ഒളിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പി എന്ന ശബ്ദം വരുന്ന ക്രിയാരൂപങ്ങൾ തന്നെയാണ് കളിക്കുക കളിപ്പിക്കുക തിളയ്ക്കുക തിളപ്പിക്കുക ഒളിക്കുക ഒളിപ്പിക്കുക അതേസമയം തീറ്റുക എന്നതിന്റെ കേവലം തിന്നുക തിന്നുക തീറ്റുക എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആ സാങ്കേതിക തടസ്സം മാറിയതായും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പൊ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ശരി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ കേവല ക്രിയ ഏത് എന്നതാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ കേവല ക്രിയ ഏത് സ്വയം സംഭവിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് തനിയെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് കേവല ക്രിയ എന്ന് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കാം എരിക്കുക പായിക്കുക ഓടിക്കുക ഭരിക്കുക ഇതിൽ സ്വയം സംഭവിക്കുന്നത് ഏത് എന്നാണ് എരിക്കുക പായിക്കുക ഓടിക്കുക ഭരിക്കുക ഇതിന്റെ ശരിയുത്തരം അവസാനത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഭരിക്കുക എന്നതാണ് സ്വയം സംഭവിക്കുന്ന കേവല ക്രിയ എങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രയോജക രൂപം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഭരിക്കുക എന്നതിന്റെ പ്രയോജകമാണ് ഭരിപ്പിക്കുക ഭരിപ്പിക്കുക ആണ് അതിന്റെ പ്രയോജകം ഭരിപ്പിക്കുക ഇനി മറ്റു മൂന്നെണ്ണം കേവലമാണല്ലോ ക്ഷമിക്കുക പ്രയോജകമാണല്ലോ അതിന്റെ കേവല രൂപം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതൊരു പ്രയോജക ക്രിയയാണ് അതിന്റെ കേവല രൂപമാണ് എരിയുക എരിയുക തീ തനിയെ എരിഞ്ഞോളും അതാണ് അതിന്റെ കേവലം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എരിക്കലാവുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ പ്രയോജകം എരിക്കുക എരിയുക ഇനി പായുക്കുക എന്നതിന്റെ കേവല രൂപമാണ് പായുക പായുക അതാണ് കേവലം അതിന്റെ പ്രയോജകം പായിക്കുക 
ഓടിക്കുക പ്രയോജകം അതിൻ്റെ കേവലം ഓടുക ഓടിക്കുക ഓടുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം അവസാനത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഭരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ കേവലം അതിൻ്റെ പ്രയോജകം ഭരിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നതിൽ കാരിതക്രിയ അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് കാരിതക്രിയ അല്ലാത്തത് എന്താണ് കാരിതക്രിയ കേവലക്രിയകളിൽ തനിയെ സംഭവിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയായ കേവലക്രിയകളിൽ ക്ക് എന്ന ശബ്ദം ഉള്ളവയാണ് കാരിതക്രിയ ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഏതാ ആദ്യം കേവലമായിരിക്കണം അതിലുക്ക് എന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാകണം അതാണല്ലോ കാരിതക്രിയ ഓപ്ഷനുകൾ ഇവയാണ് പിരിയുന്നു കേൾക്കുന്നു നിൽക്കുന്നു പഠിക്കുന്നു ഇതിൽ ഏതാണ് കാരിതക്രിയ അല്ലാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അകാരിതക്രിയ ഏത് എന്നുള്ളത് അകാരിതക്രിയ ഏത് അതായത് കേവലക്രിയ ആയിരിക്കണം ഉക്ക് എന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാകരുത് നോക്കാം പിരിയുന്നു കേൾക്കുന്നു നിൽക്കുന്നു പഠിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കേവല ക്രിയകളാണ് ഇനി ഇതിൽ ഇക്കു ഇല്ലാത്തത് ഏത് എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പിരിയുന്നു പിരിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കാരിതക്രിയ ക്ഷമിക്കുക അകാരിതക്രിയ കാരിതക്രിയ അല്ലാത്തത് ഇനി നമുക്ക് അതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് കാരിതം അകാരിതം കേവലമാണോ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേവല ക്രിയകൾ മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂ കേവല ക്രിയകളിൽ ഇല്ലാത്തത് അകാരിതം കേവല ക്രിയകളിൽ ഉള്ളത് കാരിതം ശ്രീരേഖയും ശ്രീക്കുട്ടനും ശ്രീലക്ഷ്മിയും ഒക്കെ ശരിയുത്തരം തരുന്നുണ്ട് അനീഷും ഒക്കെ ശരിയുത്തരം തരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ സകർമ്മക ക്രിയ ഏത് അതായത് ആരെ എന്തിനെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ചോദ്യം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷനുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് കുഴങ്ങി മുഴങ്ങി പുഴുങ്ങി മുട മുടങ്ങി നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം ആരെ കുഴങ്ങി എന്തിനെ കുഴങ്ങി ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് കർമ്മമില്ല അത് അകർമ്മകമാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് സകർമ്മകമാണ് പക്ഷെ ഇതിന് ആരെ എന്തിനെ എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല അത് അകർമ്മകമാണ് ഇനി മുഴങ്ങി ആരെ മുഴങ്ങി എന്തിനെ മുഴങ്ങി നമുക്ക് പറയാൻ ഉത്തരമില്ല അവിടെയും കർമ്മമില്ല അതും അകർമ്മകമാണ് നമ്മുടെ ശരി ഉത്തരം അല്ല അടുത്തത് പുഴുങ്ങി ആരെ പുഴുങ്ങി എന്തിനെ പുഴുങ്ങി ശരി ഉത്തരം ഇപ്പൊ തന്നെ വന്നു തുടങ്ങി ോണിയും മറ്റുമൊക്കെ ശരീരത്തിനും തരികയാണ് ആരെ പുഴുങ്ങി എന്തിനെ പുഴുങ്ങി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലേ കപ്പയെ പുഴുങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ കോഴിയെ പുഴുങ്ങി നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയും അപ്പൊ അവിടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമുണ്ട് കർമ്മമുണ്ട് അത് സകർമ്മകമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീര ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി പുഴുങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മുടങ്ങി ആരെ മുടങ്ങി എന്തിനെ മുടങ്ങി നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല അതും അകർമ്മകമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ ശരിയായി സകർമ്മക ക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് പുഴുങ്ങി എന്നതാണ് ശരിയുത്തരം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് നന്ദു കുടിച്ച ചായ തണുത്തതാണ് ഇതിൽ അടിവരയിട്ട പദം ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു അടിവരയിട്ട പദം കുടിച്ച എന്നുള്ളതാണ് നന്ദു കുടിച്ച ചായ ഓപ്ഷനുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓപ്ഷനുകൾ തരാം അതിനു മുമ്പ് ആ അടിവരയിട്ട വാക്കിന്റെ സവിശേഷതകൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നന്ദു കുടിച്ച ചായ കുടിച്ച കുടിച്ചു എന്നോ കുടിക്കുന്നു എന്നോ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അതൊരു പൂർണ്ണ ക്രിയയായനെ അപ്പൊ കുടിച്ച എന്നുള്ളത് ഒരു അപൂർണ ക്രിയയാണ് അപൂർണ ക്രിയയെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പറ്റുവിന അല്ലെ മറ്റൊരു വാക്കിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് പറ്റുവിന ഇനി ഇത് ഏത് വാക്കിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു ഏത് വാക്കിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു ചായ എന്ന വാക്കിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു ചായ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ചായ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടാണ് വീണ്ടും സാങ്കേതിക തയ്യാറാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നവരൊന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതായി അറിയുന്നു കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ പരിഹരിച്ചില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ആ എല്ലാവരും ശരിയായി ശരിയായി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈയുടെ ചില ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ക്ഷമിക്കുക ഇതാ നന്ദു കുടിച്ച ചായ തണുത്തതാണ് ഇതിൽ അടിവരയിട്ടിരിക്കുന്ന പദം കുടിച്ച എന്നതാണ് കുടിച്ച അത് ഒരു അപൂർണ ക്രിയയാണ് അഥവാ പറ്റുവിനെയാണ് അത് ഏത് വാക്കിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു ചായ എന്ന വാക്കിനെ ചായ വേറെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് 
ഒരു നാമം അഥവാ പേര് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാമത്തെ ഒരു പേരിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന അപൂർണ ക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേരിൻ്റെ യച്ചമായി നിൽക്കുന്ന പറ്റുവിന അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും പേരച്ചം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കാം വിനയച്ചം പേരച്ചം മുറ്റുവിന നാമം നമ്മൾ ഉത്തരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു പേരച്ചം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം പേരച്ചം എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ഈ കുടിച്ച ചായ എന്നതിലെ കുടിച്ച ഒരു പേരച്ചമാണ് നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പാലക്കാട് എൽ ഡിക്ക് ചോദിച്ചതാണ് താഴെ കൊടുക്കുന്നവയിൽ മുൻ വിനയച്ചത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത് മുൻ വിനയച്ചം എന്താണ് മുൻ വിനയച്ചം പൂർണ്ണക്രിയക്ക് മുൻപ് അഥവാ പൂർണ്ണക്രിയയുടെ ഭൂതകാലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന വിനയച്ചമാണ് മുൻ വിനയച്ചം പൂർണ്ണക്രിയക്ക് മുൻപ് സംഭവിക്കണം ഉദാഹരണങ്ങൾ ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ണാൻ പോയി പോയി കണ്ടു വന്നാൽ കാണാം കാണാൻ വന്നു കാണാൻ വന്നു ഇതിൽ മുൻ വിനയച്ചത്തിന് ഏത് ഉദാഹരണം എന്നാണ് ഉണ്ണാൻ പോയി പോയി കണ്ടു വന്നാൽ കാണാം കാണാൻ വന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആ ഓപ്ഷനിലൊരു പ്രയാസമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാകും ഇവിടെ നോക്കൂ ആ മുൻ വിനയച്ചത്തിന് പോകുന്നതിന് വിനയച്ചം മുൻ പൂർണ്ണക്രിയക്ക് മുൻപ് സംഭവിക്കുന്ന വിനയച്ചം ഏത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഓരോ ഒന്നായി നോക്കാം ഉണ്ണാൻ പോയി ഉണ്ടിട്ടാണോ പോയത് പോയിട്ടാണോ ഉണ്ടത് ഓപ്ഷനിലെ ആ പ്രശ്നം അതൊക്കെ ഇവിടെ പരിഹരിച്ചു ശരിയുത്തരം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ ബി ശരിയുത്തരം വന്നു കഴിഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷം നന്ദി ഇവിടെ ഉണ്ണാൻ പോയി എന്നതിൽ ഉണ്ണാൻ ഉണ്ണുക എന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ണാൻ എന്ന അപൂർണ ക്രിയ അഥവാ വിനയച്ചമല്ല ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് പോയി എന്നുള്ളതാണ് പോയിട്ടാണ് ഉണ്ണുന്നത് അപ്പൊ അത് പിൻ വിനയച്ചമാണ് ഇവിടെ പൂർണ്ണക്രിയക്ക് പിന്നാലെയേ വിനയച്ചം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് പിൻ വിനയച്ചം എന്നാൽ പോയി കണ്ടു പോയിട്ടാണോ കണ്ടത് കണ്ടിട്ടാണോ പോയത് പോയിട്ടാണ് കണ്ടത് അതായത് കണ്ടു എന്ന പൂർണ്ണക്രിയക്ക് മുൻപ് ഏത് സംഭവിച്ചു പോയി എന്ന വിനയച്ചം അപ്പൊ അതാണ് അവിടുത്തെ മുൻ വിനയച്ചം ഇനി അടുത്ത നോക്കാം വന്നാൽ കാണാം ഇവിടെ വന്നാൽ എന്ന അപൂർണക്രിയ വിനയച്ചം കാണാം എന്നത് പൂർണ്ണക്രിയ ഇത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ വരും വന്നാൽ കാണാം ഇവിടെ എങ്ങനെയാ കിടങ്ങനെ വന്നാൽ കാണാം ഏത് വിഭാഗത്തിൽ വരും ശരിയാണ് അത് ഒരു കണ്ടീഷൻ വയ്ക്കുന്നു അഥവാ പക്ഷം പിടിക്കുന്നു വരുന്ന പക്ഷം കാണാം അങ്ങനെ പക്ഷം പിടിച്ച് കീടങ്ങുന്നതിനാൽ അത് പാക്ഷിക വിനയച്ചം ഇനി കാണാൻ വന്നു കണ്ടിട്ട് വന്നോ വന്നിട്ട് കാണോ കണ്ട് വന്നിട്ടാണ് കാണുക അപ്പോ പിന്നാലെ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതും പിൻ വിനയച്ചം നമുക്ക് മുൻ വിനയച്ചത്തിന്റെ ഉദാഹരണം പോയി കണ്ടു എന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ കേവല ക്രിയ ഏത് താഴെ തരുന്നവ ഇവയാണ് നടത്തുന്നു ഉറക്കുന്നു കാട്ടുന്നു എഴുതുന്നു സ്വയം സംഭവിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് കേവല ക്രിയ നോക്കൂ ഇതിൽ ഏതാണ് സ്വയം സംഭവിക്കുന്നത് എഴുതുന്നു എന്ന അവസാന ഓപ്ഷൻ അല്ലെ അതാണ് കേവല ക്രിയ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രയോജക രൂപം എങ്ങനെ വരും അതിന്റെ പ്രയോജക രൂപമാണ് എഴുതിക്കുന്നു എഴുതിക്കുന്നു എഴുതുന്നു എഴുതിക്കുന്നു അപ്പോ നടത്തുന്നു ഉറക്കുന്നു കാട്ടുന്നു അത് മൂന്നും പ്രയോജകമാണല്ലോ എങ്കിൽ അതിന്റെ കേവലം എങ്ങനെ വരും എന്നൊന്ന് നോക്കിയാലോ അതിന്റെ കേവലം നടത്തുന്നു എന്നതിന്റെ കേവലമാണ് നടക്കുന്നു നടക്കുന്നു ഉറക്കുന്നു എന്നതിന്റെ കേവലമാണ് ഉറങ്ങുന്നു ഉറങ്ങുന്നു കാട്ടുന്നു എന്നതിന്റെ കേവലമാണ് കാണുന്നു കാണുന്നു കാട്ടുന്നു അപ്പോ നടക്കുന്നു നടത്തുന്നു ഉറങ്ങുന്നു ഉറക്കുന്നു കാണുന്നു കാട്ടുന്നു എഴുതു എഴുതിക്കുന്നു അതാണ് അതിന്റെ പ്രയോജകം കേവല രൂപം എഴുതുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്പം കൂടി ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇന്നലത്തെ വിജയി അറിയാനും ഇന്നത്തെ സമ്മാന ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാനും സമയം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ സകർമ്മക രൂപം ഏത് അതായത് ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നത് ഏത് എന്നാണ് ലക്ഷ്മി ഉറങ്ങുന്നു ആന നടക്കുന്നു അമ്മ കുട്ടിയെ എടുക്കുന്നു നക്ഷത്രം തിളങ്ങുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ലക്ഷ്മി ഉറങ്ങുന്നു ആരെ ഉറങ്ങുന്നു എന്തിനെ ഉറങ്ങുന്നു ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് കർമ്മമില്ല അത് അകർമകമാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സകർമ്മകമാണ് ആന നടക്കുന്നു ആരെ നടക്കുന്നു എന്തിനെ നടക്കുന്നു നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അവിടെയും അതിന് കർമ്മമില്ല അതും അകർമകമാണ് നമ്മുടെ ശരിയുത്തരമല്ല അമ്മ 
കുട്ടിയെ എടുക്കുന്നു ആരെ എടുക്കുന്നു എന്തിനെ എടുക്കുന്നു ഉത്തരം അവിടെ തന്നെയുണ്ട് കുട്ടിയെ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരമുണ്ട് കർമ്മമുണ്ട് സകർമ്മകമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ശരിയുത്തരം ഈ കാണുന്നതിൽ സകർമ്മക രൂപം ഈ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആരെ എടുക്കുന്നു എന്തിനെ എടുക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ശരിയുത്തരം കിട്ടുന്നതിനാൽ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ ഏത് പ്രയോജക ക്രിയ ഏത് പരപ്രേരണയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് പ്രയോജക ക്രിയ ഈ കാണുന്നതിൽ പ്രയോജക ക്രിയ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് പറക്കുന്നു നടക്കുന്നു ഓടിക്കുന്നു വീഴുന്നു പറക്കുന്നു നടക്കുന്നു ഓടിക്കുന്നു വീഴുന്നു ഇവിടുത്തെ ശരി ഉത്തര ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രയോജക ക്രിയ അതിന്റെ കേവല രൂപം ഓടുന്നു എന്നതാണ് ഓടുന്നു എന്നതാണ് കേവലം അപ്പൊ മറ്റു മൂന്ന് കേവലത്തിന്റെ പ്രയോജകം നമുക്ക് നോക്കിയാലോ പറക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പ്രയോജകം നേരത്തെ പറഞ്ഞു പറത്തുന്നു പറത്തുന്നു നടക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പ്രയോജകവും നേരത്തെ പറഞ്ഞു നടത്തുന്നു നടത്തുന്നു വീഴുന്നു എന്നതിന്റെ പ്രയോജകം വീഴ്ത്തുന്നു ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്താണ് വീഴ്ത്തുന്നു നമ്മുടെ ശരിയുത്തര ഓപ്ഷൻ സി ഓടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രയോജക ക്രിയ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ കാരിതക്രിയ ഏത് അപ്പൊ കാരിതക്രിയ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം കേവലക്രിയകളിൽ ഇക്ക് എന്ന ശബ്ദം ഉള്ളവയാണ് കാരിതം അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നത് കേവലമാണോ എന്നുള്ളത് തനിയെ സംഭവിക്കുന്നതാണോ എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഇക്ക് എന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം പറയുന്നു വായിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു ഓടുന്നു ഇതിൽ ഇക്ക് എന്ന ശബ്ദമുള്ളത് രണ്ടെണ്ണത്തിലാണ് വായിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് ക്രിയകളിൽ ഇക്ക് എന്ന ശബ്ദമുണ്ട് മറ്റു രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഇക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണമാണുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ നോക്കേണ്ടത് കേവലമാണോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കേവലമല്ലല്ലോ പ്രയോജകമല്ലേ അതേസമയം വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്താണ് കേവലമാണ് അതിൽ ഇക്ക് എന്ന ശബ്ദമുണ്ട് അപ്പൊ ഏതാണ് നമ്മുടെ കാരിതക്രിയ വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കേവലക്രിയകളിൽ ഇക്ക് എന്ന ശബ്ദമുള്ളതാണ് കാരിതം ഇവിടെയും എനിക്ക് പേര് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങൾ ഇത്രയും സജീവമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഇത്രയും സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഈ സഹകരണത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണയ്ക്ക് ശരിക്കും ഉള്ളിൽ തട്ടിയ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്തത് പോയാൽ കാണാം എന്നത് ഏത് വിനയച്ചമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പോയാൽ എന്നുള്ളതാണ് അപൂർണ ക്രിയ കാണാം എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണ ക്രിയ അത് കീഴടങ്ങി ഒരു ക്രിയയ്ക്ക് കീഴടങ്ങി നിൽക്കുന്ന അപൂർണ ക്രിയ വിനയച്ചം പൂർണ്ണ ക്രിയ കീഴടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കീഴടങ്ങുന്നത് പോയാലേ കാണാൻ പറ്റും അതായത് വിനയച്ചം സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷം പൂർണ്ണ ക്രിയ സംഭവിക്കും ഒന്ന് സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷം മറ്റൊന്ന് സംഭവിക്കും എന്ന് കീഴടങ്ങുന്ന വിനയച്ചത്തെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് പാക്ഷിക വിനയച്ചം അപ്പൊ അവിടുത്തെ ശരിയുത്തരം ഏതാണ് പാക്ഷിക വിനയച്ചം പോയാൽ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പാക്ഷിക വിനയച്ചം എന്നതാണ് അവിടുത്തെ ശരിയുത്തരം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിയയുടെ രൂപമനുസരിച്ചുള്ള വിഭജനം ഏത് എന്നാണ് ക്രിയയുടെ രൂപമനുസരിച്ചുള്ള വിഭജനം ഏത് നോക്കൂ ക്രിയ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു ചാർട്ട് വരച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അർദ്ധം പ്രകൃതം രൂപം പ്രാമാണ്യം നാല് കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പിരിച്ചത് അപ്പൊ ക്രിയയെ രൂപമനുസരിച്ച് നമ്മൾ രണ്ടായി തിരിച്ചു അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു അക്ഷരത്തിന്റെ അനുസരിച്ച് നോക്കാം ഓപ്ഷനുകൾ കാരിതം അകാരിതം സകർമ്മകം അകർമ്മകം കേവലം പ്രയോജകം പേരച്ചം വിനയച്ചം രൂപമനുസരിച്ചുള്ള വിഭജനം ഏതാണ് കാരിതം അകാരിതം എന്നതാണ് രൂപമനുസരിച്ചുള്ള വിഭജനം ഇനി സകർമ്മക അകർമ്മകം എന്തനുസരിച്ചുള്ളതാണ് അർദ്ധം അനുസരിച്ചുള്ളതാണ് സകർമ്മകം അകർമ്മകം കേവലം പ്രയോജകമാകട്ടെ പ്രകൃതം അനുസരിച്ചും പേരച്ചം വിനയച്ചമാകട്ടെ പറ്റുവിനയുടെ വിഭജനങ്ങളുമാണ് അപ്പൊ രൂപം അനുസരിച്ച് ക്രിയ വിഭജിക്കുന്നത് കാരിതം അകാരിതം എന്നാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് താഴെ പറയുന്നതിൽ സകർമ്മക ക്രിയ അല്ലാത്തത് ഏത് അതായത് അകർമ്മക ക്രിയ ഏത് എന്നാണ് സകർമ്മക ക്രിയ അല്ലാത്തത് അപ്പൊ അകർമ്മക ക്രിയ ഏത് അതായത് ആരെ എന്തിന് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ഓപ്ഷനുകൾ ഇവയാണ് ഉണ്ണുക കുടിക്കുക കുളിക്കുക അടിക്കുക നമുക്ക് ചോദ്യം എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം ആരെ ഉണ്ടു എന്തിനെ ഉണ്ടു ആരെ ഉണ്ടു എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരമില്ല പക്ഷെ എന്തിനെ ഉണ്ടു ചോറിനെ ഉണ്ടു സദ്യയുണ്ട് ഉത്തരമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ഷമിക്കുക സകർമ
എന്നാൽ കുളിക്കുക ആരെ കുളിച്ചു എന്തിനെ കുളിച്ചു നമുക്ക് ഉത്തരമില്ല അപ്പൊ അതാണ് അവിടുത്തെ അകർമക ക്രിയ അഥവാ സകർമക ക്രിയ അല്ലാത്തത് ആരെ എന്തിനെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടാത്തത് അകർമക ക്രിയ ആയിട്ടുള്ളത് അതാണ് കുളിക്കുക സകർമക ക്രിയ അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് അകർമക ക്രിയ കുളിക്കുക മറ്റു മൂന്നും സകർമകമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ഏതായാലും ആകാംക്ഷാപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സമ്മാന ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ചെറിയ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആകാംക്ഷാപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്ന ക്രിയാവിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നത്തെ സമ്മാന ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് അയാൾ വന്നിറങ്ങി പെട്ടെന്ന് അയാൾ വന്നിറങ്ങി ഈ വന്നിറങ്ങി എന്ന പദം അടിവരെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വന്നിറങ്ങി എന്ന പദം ഏത് വിഭാഗത്തിലേതാണ് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ സമ്മാന ചോദ്യം ശരി ഉത്തരം ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് നാളെ വിജയ വിജയയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് സമ്മാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ഇന്നലത്തെ സമ്മാന ചോദ്യം അത് വിശദീകരിക്കുന്നതിനും വിജയിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ കോഴ്സ് മാനേജർ ശ്രീ ശ്രീകാന്ത് സാറിനെ വളരെ ആദരവോടെ ക്ഷമിക്കുകയാണ് ശ്രീകാന്ത് സാറിനെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇന്നലത്തെ വിജയിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും വേണ്ടി ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ നമ്മളുടെ വിന്നറിനെ നോക്കാം ഇന്നലത്തെ നമ്മളുടെ ചോദ്യം ഏതായിരുന്നു ജോലിക്ക് കൂലി ഭക്ഷണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏത് അപ്പൊ ഇതാ അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഇതിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നൽകിയത് ശ്രീലാൽ അശോകനാണ് അപ്പൊ ശ്രീലാൽ ശ്രീലാലിന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ ടാലന്റ് ഓൺലൈൻ നയൻറ്റീൻ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ശ്രീലാലിനെ ഇവിടുന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പൊ ശ്രീലാലിന് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്നും പറയുന്ന കാര്യം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക നമ്മൾ ഇന്ന് പതിനാറ് ദിവസമായി ഓൺലൈൻ നമ്മളുടെ അൺലോക്ക് പി എസ് സി ചലഞ്ച് അപ്പം നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റും കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ എഴുതുക നമുക്ക് ഇനിയും അടുത്ത രണ്ടാഴ്ച കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെയും കൂടെ സ്കോർ എടുത്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഫൈനൽ വിന്നറിനെ നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ ആൻഡ് താങ്ക് യു